今回は信号のない横断歩道で横断しようとする自転車を譲歩優先しているシーンの映像集です信号のない横断歩道では車両は明らかに横断車がいない場合を除きいつでも止まれる速度まで減速する義務がありますいつでも止まれる速度というのは横断車が安心して横断を始めることができる速度というのを心がけて減速するようにしてからはよりスムーズに譲歩優先できるようになりました特に横断車が自転車の場合停止するまでもなく減速だけで済む場合が多くなりましたこの自転車は結果的にただ交差点を右折しただけですが譲歩優先義務があったかなかったかは結果論ですどうせ先の信号で詰まっているので車両を1台入れてあげたのと変わりません自転車も車道を走る車両の一種です次も右から自転車が待っていますこれも横断歩道を横断するか判断つきません減速して横断してもらいます道路の真ん中なのでこれも車道走行でした原則だけでやり過ごしたのでノーストレスです横断歩道上を横断しない自転車を生かせたら損した気分になるという方がいるかもしれませんしかし歩行者だってよく見ると横断歩道上ではなく付近を横断する人が多いです自転車も歩行者も同じ横断車と考えれば何ら疑問に思うことではありませんこちらの減速具合を見たのかどうか不明ですが対向車のトラックも停止していますトラックやタクシー業界挙げて「リスペクト・ザ・ロー・38・プロジェクト」という法令遵守の取り組みの成果を見たという感じです。今度はパトカーです。明らかに横断歩道手前で自転車が待っています。当然パトカーは停止して譲歩優先に決まっています。私は原則だけでやり過ごしています。おまわりさんは気づいてくれたでしょうか。右から自転車が安全確認をしているのが見えます。減速して横断させようとしますが、対向車がいます。直前で気づいて停止してくれました。二台目の自転車も横断させることができました。こちらの減速具合で、対向車も横断車がいることに気づきやすくなっているのかもしれません。次の交差点でも自転車が先に渡り、その先の信号で前の軽貨物に追いつきました。左から横断車がいます。歩行者か自転車か見分けがつきません。減速していると自転車の横断車でした。対向車が先に停止して待っていました。こちらが停止前に横断を始めてもらえて、対向車の停止時間を最短にできました。左から自転車が安全確認しています。これは小学生くらいの自転車です。減速の段階で安心して横断を始めてくれました。自転車3台なのでこちらも停止となりました。信号のない横断歩道で横断車がいないことを確認するまで減速することに異論を唱える人はいないので、その後自転車だと停止する義務の有無を議論するまでもないことがわかる映像でした以上ご視聴ありがとうございました